Hello everyone, I'm Venus Tricia Maria S. Arbeta. So for today's video, we are going to make a atomic 3D model. So ayan po, ito po ay para sa aming project in Science 9. Okay, so later po, ipapakita ko po lahat ng close-up ang ating mga materials na ngayon ay nakikita nyo na sa ating table. So ayan, I hope madami po kayo matutunan dito sa aking gagawin. Thank you! Stay tuned! So ayan, here's the materials that we're going to use in our project for today. So first, we need a paper plate. So kahit isa lang po, okay na po yan. And then, next naman po ay ating scissors. Para makat out po natin yung mga kailangan i-cut out later. Then next, yung ating tape at yung ating mga clays. Any color po, okay lang po yan. And this is our stick. So, ayan lang po ang ating mga materials na ating kakailanganin later. So, ito ang ating paper plate. So, kailangan na natin siya gupitin ng isang malaki at isang maliit na pabilog para yung magiging orbit po ng ating mga electrons later. So, meron na po akong na-cut out kanina from the other paper plate na meron po kami dito. So, ganito lang po ang ating mga gagawin. So, yun. Kung meron nun po tayo nagupit, um, itape lang po natin na double-sided or tape kung anong meron po tayo. So, ididikit po natin ang ating stick sa ating mga orbits na ating ginawa kanina. Pero bago yun, uh, mag-roll muna tayo ng mga um, two colors ng clay. Uh, gumawa tayo ng bilog para maging um, proton and neutron natin sa ating 3D mod. So, after po natin um, gumawa ng mga bilog na place, pwede na natin sila ang pagdikit-dikitin para um, sila ang mag-serve as proton and neutron sa ating project. Itinasa ko na po siya sa middle ng ating stick para sa ating 3D model. Pwede na rin natin idikit ang ating mga um, orbits sa stick using um, double-sided stick. Pero um, since kabang ginagawa ko siya, medyo di siya matitay. So, kailangan lang natin mamaya gamitin ng clay para mas lalong dumikit yung orbit sa ating stick. Ayan, so kinuha ko na po yung red na clay para mas lalong tumibay ang pagkakadikit ng ating orbit sa ating stick. So magkabilaan po ang pagdidikit ng ating clay. After this, we are already done in our 3D model. So ayan, as you can see, we're already done in our 3D atomic model. So ito pong atom na ginawa ko ay yung um, atom po ni beryllium. So ayan, meron po kasi siyang apat na atomic numbers. So kaya meron tayong apat na electrons around sa ating atom. So ayan. So, ito, kakasabi ko lang, itong mga red na to, yan yung mga red place na yan, nare-represent niya po ang ating electron sa ating beryllium po na atom. At ito naman pong masa loob, nare-represent naman po niya ang neutron at ang proton. Yan. So, ang electron po ang negative at ang proton naman po ang 
positive. So, ayan. Nakikita nyo naman po. See! Oops! Meron lang siyang design sa likod. Pero mas maganda kung nakaharap. Eh. Ayan. Nag-design yung ano niya. Ayan. Uh, Ipat yun siya. Ayan. So, I hope naman po uh, may natutunan po kayo sa ating um, video for today. And... And sana may apply niya rin po ito sa inyong mga other activities sa school, lalo na sa mga grade 9 students like me. So ayan, um, thank you for watching my video. I am Venus Trisha Marias Orbeta and this is our project in Science 9, um, 3D Atomic Model. So thank you!